，这里是白人的寻欢天堂，妇女儿童的地狱，黄赌毒在这里泛滥成灾。没错，说的就是柬埔寨。一位柬埔寨的女性小梅曾公开描述自己的一生：七岁时，我就被继父强奸，那是我噩梦的开始。在我十岁的时候，又被人贩子卖到柬埔寨的一家地下妓院从事性交易。在我的前半生中，每天不同的男人排着队来找我，为的就是和我发生关系。我只要稍微露出不满意的情绪，就会遭到妓院管理者丧心病狂的教育，更甚者还会遭到断水断粮的折磨。如此混乱不堪的柬埔寨将何去何从？黄赌毒在他们国内究竟泛滥到了什么程度？柬埔寨位于东南亚。初期是依靠旅游业和农业发展的国家，但又因国内毒品、性交易、赌博业等灰色产业的兴起，让柬埔寨这个小国的名声传遍世界各地。柬埔寨的高层领导也因为国内的政治、经济等方面的秩序混乱，再加上柬埔寨被世界强国殖民后残破不堪，看到现在国内灰色产业的蓬勃发展所带来的暴利，只能将黄赌毒当做赖以生存的龙头产业。但这并不是长久之计。而柬埔寨也没有意识到，自己已经在黑色道路上一去不复返了。更加残酷的是，小梅的悲剧仅仅是柬埔寨众多犯罪事件中的一个缩影。柬埔寨的性交易泛滥是由国内多方面导致，也因性交易为地下妓院的管理者带去巨大收入，从而导致人贩子在柬埔寨极为猖獗。相信去过东南亚国家旅游过的人深有感受。根据美国一项调查显示。柬埔寨每年妇女儿童失踪案多达上千起，而这些人贩子也有自己的组织，他们扎根在柬埔寨的四周，从柬埔寨的乡下到各大城市，对那些手无寸铁之力的幼女和妇女进行拐卖。人贩子更是运用组织的力量，已经在东南亚形成一条巨大的贩卖产业链。这些人贩子所运用的手段也是层出不穷，有通过威逼利诱的，也有通过高薪资、岗位招聘等等手段，对那些无知女性进行拐卖。等到这些少女或者妇女被人贩子卖到地下妓院时，还会被妓院的管理者注射毒品、春药等，方便管理者自己更加控制，更能让这些女性成为无情的赚钱机器。久而久之，柬埔寨强迫幼女和妇女卖身的大名传遍世界，让很多国家的人打着旅游的名义前来游玩。柬埔寨当地居民的行为更是过分。柬埔寨已经成为世界上最大的雏妓市场，柬埔寨当地的居民也从中看到商机。在当地对那些前来旅游的人进行盲目的宣传，如果与处女进行性交，不仅能为自己带来好运，还能延年益寿。刚开始只是少数居民进行宣传，当大家看到这些居民的钱包日益变胖，这让其他居民和群众眼红不已，纷纷加入宣传队伍。而这些居民的做法，无疑加剧了从事性交易和人口贩卖的不法之徒更加肆无忌惮。这些人贩子还发明了一种性旅游。俗称“买春旅游团”，打出旅游的幌子，背地里却进行着贩卖人口的非法交易。买春旅游团最常光顾的地方，便是东南亚地区的国家，而柬埔寨更是位居榜首。买春旅游团是柬埔寨跨国贸易的一种产业。根据调查，众多旅游团中有 20% 的男性前往柬埔寨旅游的目的是性观光。柬埔寨许多地下妓院的女性，大部分都是人贩子用尽手段送进去的。但人贩子没有想到的是，因为一些家庭贫困的女性看到性交易行业的丰厚利润，也都纷纷自愿加入性交易行业。但妓院的管理者看到这一现象，心中更是喜不自胜，真的是鹬蚌相争，渔翁得利。贫穷女孩在管理者的简单包装下，先是公开叫卖他们的初夜，随后再将这些贫穷女孩送到 KTV、酒吧、按摩店等颜色场所工作。当然，这些女孩也都是明码标价。随后，这些女性为了生活，开启了长期的招揽工作。这些可悲的女性也是身不由己，才自愿投身到这个行业。因为根据调查发现，柬埔寨的普通百姓一个月的收入只有几百元人民币，同时这也需要一个女性每天工作14个小时才能换来的劳动成果。在柬埔寨，一碗普通的清汤面要卖到15元左右，这揭露了许多百姓衣不蔽体，食不果腹。这些穷苦百姓的首要难题就是解决自己的温饱问题。柬埔寨底层人的生活血淋淋地揭露了穷人与富人的生活之间的巨大差异。套用一句老话：“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。”道德两字只有在资源相对充足的时候，才能在人这个生物之间得到保证。当贫穷无法得到改变时，人们只能退求其次。
。而这些贫穷女孩之所以自愿加入黄色行业，除了贫穷，还有另外一大原因：贫穷女孩面对柬埔寨所营造的灰色国度，身为女性的她们无疑是悲哀的。尤其是这些贫穷女孩看到身边的姐妹陆陆续续被人贩子掳去。深知自己逃脱不了人贩子的魔爪，不如主动出击，从事该行业，还能获得丰厚的报酬。柬埔寨对于国内性交易泛滥的情况也并未阻止，原因也很简单：该行业的发展为自己带来丰厚的收益。哪怕是到了现在，依然有无数来自欧洲、美国等等海外国家的人，不远万里来柬埔寨寻找乐趣、荡产的赌。柬埔寨除了泛滥的性交易，该国的第二大产业便是赌。俗话说：“有黄就有赌，两者相互依存。”在柬埔寨的赌博产业，比起黄色产业，有过之而无不及。柬埔寨政府认为，贫穷的国家需要依靠赌博赚取外汇，来推动自己国家经济的发展，并在1995年推出打击赌博法中，严令禁止本国民参与赌博。但对于国际友人，政府却予以支持，这也导致柬埔寨成为世界黑势力洗钱的场所和欢乐谷。柬埔寨大量产业在政府的默许下，大力兴建赌场。现今，柬埔寨最多赌场的城市是西哈努克港市。原本，这只是小渔村和背包客的旅游场所，只因国家颁布一系列发展政策，西哈努克港市开始兴建赌场。现在，西港拥有近60家赌场。根据网络数据调查， 2 0 1 7年，柬埔寨赌博产业税收入高达 4,800 万美元。除了传统的市场赌业，还大力发展线上业务，这也成为各国网警头疼对象。如柬埔寨所想，赌博却是为这个不发达的国家带来了巨大的外汇收入，也推动了该国各大产业的发展。但一切繁荣的背后，也带来一系列负面影响。在浓重赌博氛围的渲染下，当地本就贫穷的居民见到赌场出来的人赚得盆满钵满，也都羡慕不已。但结果却是，只有少数人成为了富翁。大多数人败光家产不说，甚至将妻子和女儿当作赌注卖了。赌博让许多家庭变得支离破碎，更从侧面加剧了黄色产业的发展。用一句老话来说，当你坐上赌桌的那一刻，你就已经输了。2019年，柬埔寨政府颁布了禁赌令，但这只是针对无牌照的赌场以及网络赌博。有政府批准的经营权赌场依然能够正常运营。家破人亡的毒，柬埔寨的另一大产业毒。用一句话来形容：毁灭自己，祸及家庭。接着，世界最大的毒品产地金三角，还靠着世界著名的海上通道马六甲海峡，靠着两大优势，足以让柬埔寨成为世界毒品交易的中转站。柬埔寨国内多个城市也因毒品带来巨大收益，陆续加入制毒贩毒的行列中，并借助柬埔寨对地下娱乐场所存在的默许，贩毒分子直接在里面进行交易。由于国内毒品的肆意流通，并且购买方便的缘故，柬埔寨很多国民成为毒品的囚徒。国民也因为毒品极易上瘾的原因，被迫加入了贩卖人口的行列中，加剧了黄色产业的发展，从而形成一个恶性循环。根据统计，在柬埔寨的首都金边，至少有一千多家涉毒娱乐场所，性交易、吸毒、赌博，柬埔寨凭借这三样闻名世界，从而吸引海外国人的到来。过去几十年到现在，柬埔寨的国力可谓是蒸蒸日上。柬埔寨面对国内各行各业的乌烟瘴气，就没有想过去管理吗？起初，柬埔寨政府对黄赌毒都设置了严格的法律，但国内在执行政府下达这些法律条令时，遇到了前所未有的阻力。由于黄赌毒所带来的暴力，让柬埔寨很多高层官员也都投入了大量的心血，自然也都会发动自己力量来维护自己的利益，并且。每当执法人员查处一个违法场所时，地方负责人都会上交大量的金钱来避免自己的产业被国家封禁。这样的非法交易在柬埔寨比比皆是。柬埔寨为何会变成这样？它的名字就已经诠释了一切。柬埔寨全称叫做柬埔寨王国，是资本主义国家。国内民众对钱的追求出奇的一致。原本柬埔寨很多老老实实的村民，看到自己在田地里辛辛苦苦的工作。怎么也比不上黄赌毒一个月的收入，所以普通群众身处在黄赌毒泛滥的柬埔寨，对于灰色产业所带来的高额利润，自然也十分的追捧。其中很多女性也自然深陷其中。乡下本是种植粮食的农民，也都纷纷开始种植毒品。而柬埔寨的年轻人也都希望自己一夜暴富，便将自己的命运交给了赌博行业。他们也都是身不由己，才投入黄赌毒行业。
，只因这些群众怨念的出现，源于柬埔寨的教育。柬埔寨戴着黄赌毒的面具，看似富有，其实一直都是贫穷国家。有很多贫穷家庭的孩子上不起学，被迫早早的进入社会打拼。他们也都因为各种原因，大多数进入黄赌毒相关产业，赚取微薄的金钱。也正是因为他们没有太多的知识，在灰色产业里只能从事服务行业。总结的来说，知识改变命运这句话从来不假。这些孩子哪怕从灰色产业脱身，他们接下来的人生也都是无所事事的过完一生。而他们的后代也一直重复他们的人生。即便这些孩子在家庭的全力支持下进入校园接受教育，由于整个国家营造不良风气的影响下，多多少少都会接触到黄赌毒。而那些没有抵抗的青少年，阴差阳错下将自己的美好人生葬送于手中。也正是因为柬埔寨的不良风气，曾经有不少来柬埔寨的游客在当地仅仅游玩了一周，就染上了柬埔寨的毒品和赌博，乃至于这些旅客回国后，仍对柬埔寨念念不忘。柬埔寨的生路，如果柬埔寨单单发展自己的旅游业，也是一种不错的致富道路，因为。这里有着与中国万里长城、埃及金字塔齐名的古建筑——吴哥窟，同时这也是人类历史上最大的宗教建筑。柬埔寨除了闻名世界的古建筑，还有令人心驰神往的热带自然风景，带有国家特色的民俗风俗和食物。如此丰富的旅游资源，对于依靠手工业和农业发展的柬埔寨来说，无疑是另一条发家致富的路。现今，柬埔寨经过多年的黄赌毒的洗礼，政府也是赚取了大量的外汇。如果柬埔寨将这些资金投入到旅游行业，相信他们会成为名副其实的旅游大国。黄赌毒为柬埔寨创造的 GDP 可以说是惊人的，创造巨大利益背后，旅客一半以上来自于欧美国家的白人。可以说，如今的柬埔寨已经沦为白种人寻欢作乐的后花园，也成为了当地人摆脱不了的噩梦。不过，柬埔寨想改变现状的前提条件是。愿意抹杀掉黄赌毒带来的暴力，举国之力遏制黄赌毒的泛滥，为国民和游客提供更好的生活环境，让现在前往柬埔寨旅游的旅客是真正想见识异国风情，而不是为了柬埔寨的黄赌毒大名而来。有人在鼓吹色情无害论的时候，养父恩浩房事件接踵而出，用事实证明了不法分子的丑恶罪行，也让世人再次见识到了黄赌毒给人带来的危害。黄让人道德败坏。毒让人倾家荡产，毒让人家破人亡。所以说，无论在什么时候，大家一定都不要沾染黄赌毒。一旦发现这些东西，请马上报警。